απουσία. Ο ελληνικός λαός έχει προδοθεί πολλές φορές και το χειρότερο με την προδοσία είναι ότι δεν προέρχεται ποτέ από εχθρό. Αν ρωτάτε τι έχουμε κάνει για την Ελλάδα έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα είναι άλλοι περήφανοι. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν να τιμήσουμε τον τόπο στον οποίο κατοικούμε. Έλληνες θα έπρεπε να το φωνάζουμε και όμως το ψιθυρίζουμε. Οι γυναίκες πιάστηκαν από τα χέρια και άρχισαν έναν χορό που τα βήματά του κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός. Και η αγωνία του θανάτου τόνιζε το ρυθμό του. Στο τέλος των εποδών οι γυναίκες βγάζουν μία διαπεραστική και μακρόσυρτη κραυγή που αντίλαλος της βίνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού όπου ρίχνονται μαζί με όλα τα παιδιά τους. Όταν ήρθαν οι μουσουλμάνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξουν την πίστη του λαού. Έκοψαν και ξερίζωσαν γλώσσες από πολλούς ανθρώπους. Αλλά ήταν αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. πρώτου θανάτου υψηλά το μέτωπο. Και ο Σι Λάβαρον της θρησκείας και του πατριωτισμού της το Μέγα Όνομα. Η κόρη γενεάς η οποία ουδέποτε έσκυψε το μέτωπο προτυράνων. Η οποία αψηφεί τα σημεριάδα στον εχθρό. Καλύτερη ιστορία. Όσο μικρούς κι αν μας έχουν βγάλει, ο σταυρός που κουβαλάμε είναι μεγάλος. Προσπάθησαν να πάρουν τα χωριά μας. Πάθησαν να πάρουν την υγεία, μα και την πίστη μας. Δεν είπε ποτέ κανείς πως θα είναι εύκολο. Όπως ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για εμάς, 
έτσι και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για εσάς. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολο ούτε για εσάς. Έτσι όμως όπως σας βλέπουμε, μία ερώτηση έχουμε να σας κάνουμε. 